السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ سے جس مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ اگین ذرا ایسا پیچیدہ مسئلہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کو شوق بھی لگے لیکن اس کو طالب علمانہ طور پر جو اس کی تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں ایک واقعہ جو ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے متعلق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غزوہ خیبر میں ایک بہت بڑا ان کا گیٹ تھا دروازہ تھا وہ اکھاڑ لیا جب آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی اور اس کو آپ نے استعمال کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو صحابی اس کو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر میں نے اور سات لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی وہ نہ اٹھا ایک روایت میں کہ ہم چالیس لوگ تھے ہم نے اٹھانے کی کوشش کی نہ اٹھا ایک روایت میں آتا ہے ہم اسی لوگ تھے اور ہم نے اٹھانے کی کوشش کی اور ہم نے اسے بھاری پایا اور حضرت علی کر رب اللہ وجہ نے اسے نہ صرف اٹھایا بلکہ اٹھا کے پیچھے بھی پھینک دیا بہت دور تو یہ جو روایت آتی ہے یہ سنی کتب میں بھی آتی ہے اور شیعہ کتب میں بھی آتی ہے اچھا بعض اہل سنت کے سیرت نگاروں نے جب غزوہ خیبر کو ذکر کیا تو اس واقعے کو نہیں لکھا جیسا کہ ضیاء النبی وغیرہ میں اور بعض نے اس کو لکھا بھی ہے تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سنت کے اعتبار سے کتنا قوی ہے اور اس کے آخر میں میں آپ سے ذکر کروں گا کہ علامہ حلبی نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کیا رائے کا اظہار کیا اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ صاحب مواہب الدنیا نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کیا کہا پہلے حدیثوں کو دیکھتے ہیں جو اس زمین میں حدیثیں آتی ہیں پھر اس کے بعد ہم اس پر بات کریں گے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دیکھیں میرا بھائیوں اور میری بہنوں مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ کی شجاعت سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن اگر آپ کی طرف کچھ ایسے واقعات منسوب ہو جائیں جو واقعتاً ہوئے یا نہیں ہوئے ان کے اوپر تحقیق کر کے ان کو بیان کرنے سے مولا علی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جھوٹی فضیلتوں کی قائل نہیں ہیں بعض دفعہ فضیلتیں ضعیف ہوتی ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں تو طالب علمانہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ محدثین کے نزدیک اور پھر آئمہ کے نزدیک اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہو پر فضیلت کے باب میں ہو تو روایت کر دی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس کی فضیلت کے باب میں جو تذکرہ آتا ہے تو اس روایت کی نوعیت کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں ابو رافع کی روایت ابو رافعہ کی روایت جو مسند امام احمد میں آتی ہے پھر اسے امام بحقی دلائل النبوا میں ذکر کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ سیرت ابن حشاب میں آتی ہے اسے پھر ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بھی ذکر کیا حضرت ابو رافعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ خیبر کے قلعے کی طرف ہم نکلے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا کیا بڑی تفصیل سے وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ سیرت النبی کے دروس میں خیبر کے زمین میں رکھ چکا ہوں وہ کہتے ہیں جب ہم قلعے کے پاس پہنچے تو قلعے والے لوگ باہر آئے ان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ایک یہودی نے مولا علی پر حملہ کیا مولا علی کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی انہوں نے قلعے کا دروازہ اکھیڑ کر اسے ڈھال کا کام لیا وہ دروازہ دوران قتال مستقل طور پر ان کے ہاتھ میں رہا حتیٰ کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی جنگ سے فارغ ہو کر مولا علی نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سات آدمیوں نے جن کے ساتھ آٹھواں میں تھا اس دروازے کو ہلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا لیکن ہم اسے ہلا بھی نہ سکے اب یہ منصوب ہے ابو رافع کی طرف کہ وہ اس غزبے میں شریک تھے اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سند محدثین کے نزدیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے ضعیف حدیث ہے یہ بعض اس کے اہل اہل جو اس کے راوی ہیں ان میں سے بعض مبہم ہیں بعض مجہول ہیں اور ہمیں شریعت نامعلوم افراد سے دین اخذ کرنے کی اجازت نہیں دے دی پر چونکہ یہ فضائل کا معاملہ ہے اور فضائل میں ضعیف حدیث روایت کی جا سکتی ہے اچھا یہ حافظ حیسمی فرماتے ہیں اس روایت کے بارے میں کہ اسے امام احمد نے روایت کیا اس میں ایک ایسا راوی ہے جس کا نام ذکر نہیں کیا گیا تو وہ روایت مجھول ہو گئی اچھا مجمع الزوائد میں دلائل النبوہ کی سند میں عبداللہ بن حسن کا واسطہ 
دیا گیا ہے تو اس کے اندر اچھا حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جہالت اور واضح اقطاع موجود ہے الوداع والنہایہ میں اچھا دوسری روایت لے لیتے ہیں جو مصنف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے پھر تاریخ بغداد جو الخطیب بغدادی کی اس میں آتی ہے پھر ابن عساکر تاریخ دمشق میں لاتے ہیں یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف منصور ہے رضی منصوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا علی نے خیبر کے دن قلعے کے دروازے کو اٹھا لیا حتیٰ کہ مسلمانوں نے چڑھائی کر کے اسے فتح کر لیا تجربہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس دروازے کو چالیس طاقتور افراد ہی اٹھا سکتے تھے اس کی صنعت بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں لیس بن ابی سلیم ہے جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور خراب حافظے والا ہے اچھا حافظ عراقی لکھتے ہیں کہ ضعف الجمہور جمہور محدثین کے نزدیک اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے جیسا کہ آل آپ المغنی اٹھا کے دیکھ لیں اسی طرح اور بہت ساری کتابیں اچھا حافظ حیسمی فرماتے ہیں وہ ضعف الاکثر اکثر محدثین نے اسے ضعیف کا ہے مجمع الزوائد میں اچھا پھر حافظ ابن ملقن لکھتے ہیں کہ ضعیف عند الجمہور اور جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے البد البدر المنیر اور تحفت المحتاج میں رائے آتی ہے حافظ نوابی لکھتے ہیں کہ جمہور محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا شرح مقدمہ تو صحیح مسلم میں اچھا پھر حافظ بسیری اس کو لکھتے ہیں جمہور محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے علامہ سندھی ان کا بھی اس کے اندر رائے موجود ہے کہ زوائد میں ہے کہ اس میں لیس بن ابی سلیم ہے اور اس کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے تو حاشیہ سندھی علا ابن ماجہ اچھا پھر حافظ سیوتی جو ہیں اس کو الحافی للفتاوا میں اس رائے کا ان کا حافظ سیوتی کی رائے کا یہ آتا ہے کہ لائس بن ابی سلیم کے ضعیف ہونے پر بہت دسین کا اتفاق ہے پھر اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں اتنی ہی کافی ہیں ویسے تو بہت سارے لوگوں نے اس میں پھر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور اس کے باقی رویا پر بھی پھر علماء نے کلام کیا ہے اور بعض نے اسے کمزور بتایا ہے اور حافظ زہبی نے اس روایت کو منکر قرار دیا اور منکر کے بارے میں میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں اس لیے ایک درس میں نے آپ کو دیا کہ منکر حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے اختصاراً یہاں بتا دیتا ہوں کہ ناقابل اعتماد راوی وہ حدیث منکر ہو گئی جس میں راوی کیا ہو ناقابل اعتماد ہو ٹرسٹ وردی نہ ہو اس کی تفصیل آپ پھر اس درس میں دیکھ لیں جو میں نے ابھی دو چار دن پہلے ریلیز کیا ہے دو دن پہلے شاید کہ بن کر روایت کیا ہوتی ہے اچھا تیسری ایک روایت آتی ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی طرف منصوب ہے اسے دلائل النبوا میں امام بحقی لاتے ہیں پھر المقاصد الحسنا جو امام سخاوی کی کتاب ہے اس میں بھی آتی ہے کہ مولا علی یہ قلعے کے پاس پہنچے تو انہوں نے قلعے کے ایک دروازے کو کھیڑ کر زمین پر پھینک دیا اس کے بعد ہم میں سے ستر آدمیوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دیں تو اس کی سند میں بھی سخت ترین ضعف ہے ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی حرام بن عثمان یہ سخت ترین ضعیف اور مجرو ہے اسے امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام یعقوب بن سفیان اسی طرح امام دار قطنی ابن حبان ابن سعد کئی محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے حافظ زہابی نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ بالاتفاق متروک ہے اور بدتی ہے یہ دیوان الدعفاء میں آپ, آپ کا یہ قول موجود ہے امام بحقی نے اسے ضعیف کہا ہے اچھا اسی طرح جو ہے ابن کثیر نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے تو دلائل النبوا میں ستر کے بجائے چالیس مردوں کا ذکر تو یہ تو روایات اہل سنت کی کتابوں میں آتی ہیں جس کے اوپر پھر علماء کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا امام جعفر صادق سے منصوب ایک روایت جو اہل تشیع حضرات کے ہاں کتابوں میں آتی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سے منصوب یہ روایت وہ اپنے آبا سے بیان کرتے ہیں ابھی آبا کے بارے میں میں بتاؤں گا جس جسے کہا ہے کہ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین مولا علی نے سہل بن حنیف کو خط لکھا کہ واللہ ہی کہ خدا کی قسم میں نے جو خیبر کے دروازے کو کھیڑا اور اپنے پیچھے کی طرف چالیس گز کے فاصلے پر پھینک دیا یہ نہ جسمانی قوت تھی اور نہ خوراک کی طاقت بلکہ یہ ایک ملکوتی اور نورانی قوت تھی جو میرے رب نے مجھے عطا کی تھی میری احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو روشنی کو روشنی سے ہوتی ہے اس روایت کو بہار الانوار میں جو ملا باقر مجلسی جو ہے اس میں اسے بیان کیا گیا ہے اس کا تبصرہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں کہ امام جعفر کے آبا نامعلوم و مجہول ہیں کہ کون آبا تھے محمد بن محسن اسدی عکاشی بتفاق محدثین غیر ثقہ منکر الحدیث متروک کذاب اور وضاع ہے اسی طرح یونس بن طیبان کے اہل سنت کی کتب سے حالات زندگی نہیں مل سکے اور کتب رجال شیعہ میں بھی اس پر جرح موجود ہے
اچھا علی بن احمد بن موسا بن عمران دقاق کی اہل سنت اور شیعہ کتب رجال میں کہیں بھی اس کی توثیق نہیں مل سکی کہ یہ سقا راوی ہے اچھا پھر اس کا راوی محمد بن ہارون مدنی یہ بھی مجہول ہے پھر اس کا راوی ابو بکر عبید اللہ بن موسا خباز حبال تبری کی اہل سنت اور شیعہ کتب رجال میں توثیق مذکوری نہیں ہے ابو بکر عبید اللہ بن موسا تبری کی نہ اہل سنت کیا نہ شیعہ حضرات کے کتب رجال میں کتب رجال کون سی ہوتی ہیں یہ بھی بتا دوں ان لوگوں کو جو آپ میں سے واقف نہیں ہیں کہ جتنے محدثین ہو جتنے لوگ سند میں ہوتے ہیں نا ایک ایک راوی جو سند میں ہوتا ہے اس کے حالات زندگی جن کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں انہیں کتاب الرجال کہتے ہیں پھر ان راویوں پہ بحث ہوتی ہے جسے جرح و تعدیل کہتے ہیں تو یہ تو سارے مجہول ہو گئے اچھا پھر مورخ دیار مصر علامہ مقریزی لکھتے ہیں کہ بعض محدثین تو کہتے ہیں کہ مولا علی کے قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھانے کے واقعے کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے امتا الاسما میں لکھتے ہیں اچھا پھر علامہ ثقاوی لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں اس لیے بعض علماء نے اس واقعے کو منکر قرار دیا ہے کہ اس کے محدثین میں اس میں جو سند محدثین کے پاس آئی ہے اس کے راویوں کی وہ ناقابل ہیں اس لیے کہ ان پہ اعتماد کیا جائے تو موتب سند اس نے ثابت ہی نہیں ہے فضیلت کے باب میں گو کے کچھ لوگوں نے نقل کر دیا ہے پر اس پر اصرار جو کرتے ہیں اور اس کے واقعے کو نہ بیان کرنے پہ جو غصے اور نالا ہو جاتے ہیں تو یہ تو وہ بات ہوئی کہ زبردستی ہم نے وہی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی مانو تو الحاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ معتبر سندوں سے ثابت نہیں ہے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ معتبر سندوں سے ثابت نہیں ہے اب آپ کے سامنے میں علامہ حلبی کی رائے بھی رکھتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو مواہب اللہ دنیا کے صاحب مواہب اللہ دنیا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ سیرت نگاروں نے بھی اس پر کیا بحث کی ہے یہ تو محدثین کی بحث تھی تو میرے سامنے یہ سیرت حلبیہ موجود ہے اس کی جلد نمبر پانچ جو علامہ علی ابن برہان الدین حلبی کی تصنیف ہے اس کے پیج نمبر 133 پر آپ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی کے مقابلے کے لیے مرحب نکلا اور اس نے آتے ہی مولا علی پر حملہ کیا مرحب کے وار کو مولا علی نے ڈھال پر روکا مگر ان کی ڈھال ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری مولا علی نے فوراً ہی قریبی سے قلعے کے دروازے کا پورا کیواڑ اٹھا لیا اور اس کے ذریعے مرحب کے وار کو روکنے لگے مولا علی اسی طرح قلعے کو کواڑ ہاتھ میں لیے ہوئے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے قلعہ فتح کرا دیا اس کے بعد انہوں نے کیواڑ کو اچھال کر اپنی پشت کی طرف پھینکا تو وہ پورا کیواڑ اسی بالشت دور جا کے گرا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اور سات آدمیوں نے جو روایت میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کو اٹھانا چاہا مگر ہلا نہ سکے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت میں جہالت یعنی کہ نامانوس پہلو بھی ہیں اور ظاہری انقطاع بھی ہے ایک قولی چالیس والا بھی ہے اور ایک ستر والا بھی ہے جو میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں وہ روایتیں اور ایک روایت ہے کہ جب مولا علی قلعے کے دروازے کے پاس پہنچے تو انہوں نے قلعے کا ایک کیواڑ پکڑ کر پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے زمین پر گرا دیا جنگ کے بعد ستر آدمیوں نے مل کر اس کیواڑ کو بڑی مشکل سے اس کی جگہ پر واپس کھڑا کیا ایک قول ہے کہ مولا علی اس کیواڑ کو اپنی پشت پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ مسلمان اس کیواڑ پر چڑھ کر قلعے میں داخل ہو گئے بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس حدیث کی تمام سند غیر معتبر ہے اور بعض راوی منکر ہیں یہ علامہ ذہبی کا قول پھر کتاب امتا میں ہے کہ حضرت علی کے کیواڑ کو اٹھانے کی روایت کے بالکل یہ بے اصل روایت ہے جسے پست قسم کے لوگوں نے نقل کیا ہے واقعہ اس طرح ہے ہی نہیں پھر انہوں نے اس کے بعض ان راویوں کا ذکر کیا جنہیں حافظ حدیث میں جو ہے نا ان کا ان کے خارج کر دیا گیا ان سے روایتیں لینا تو یہ تو علامہ حلبی نے اس پر بحث کی ہے اور پھر مختلف سندوں کو یہاں جمع کیا ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں المواہب اللہ دنیا میں یہ ذکر آتا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 377 اور 378 پر کہ مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور اسے ستر آدمی بڑی مشقت کے بعد حرکت دیتے تھے ابن اسحاق کی روایت میں سات کا ذکر ہے سیرت النبیہ نبیہ ابن حشام جلد دو صفحہ 239 پر اور ابن اسحاق نے امام بحقی کے طریقے سے ذکر کیا ہے اچھا انہوں نے اسے دلائل النبوہ میں بیان کیا امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا امام حاکم سے امام بحقی 
نے لیس بھی نبی سلیم کے طریقے پر لیا اور لیس بھی نبی سلیم پر میں بحث آپ کو پہلے اسی درس میں بتا چکا ہوں اور ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ ساری تفصیل لیکن لیس بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے مام بحقی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی جب قلعے تک پہنچے تو آپ نے اس کا ایک دروازہ کھینچا اور اپنے اور اسے زمین پر دے مارا بعد میں وہاں ستر افراد اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اسے اپنی جگہ پر رکھ دیں دلائل النبوع اور البدایہ و نہایہ دونوں میں یہ آتا ہے تو امام سخاوی جو صاحب مواہب الدنیا امام قسطلانی کے استاد ہیں شیخ ہیں تو امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں یہ فرمایا کہ یہ تمام روایات کمزور ہیں اس لیے بعض علماء نے ان روایات کو منکر قرار دیا ہے تو حدیث منکر حدیث ضعیف کی ایک قسم ہے گویا ان روایات کو ضعیف کہا جا سکتا ہے اور فضائل میں ضعیف معتبر ہے یہ موضوع نہیں کہ رد کر دی جائے اسی لیے اسے بعض علماء نے نقل کر لیا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس روایت ان روایات پر جرح کرنے سے کہ اس کے راویوں کی کا کیا مقام ہے اور اسے جس شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی سنت کے اعتبار سے وہ حیثیت ہے نہیں اور ان روایتوں کو نہ بیان کرنے سے مولا علی کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں